വേണ്ട എന്തൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടണോ അതൊക്കെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയോ സഹോദരൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു പ്രതിസന്ധി വന്നാലും നിങ്ങൾ ദീൻ അറിയുന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും ഗൾഫിലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഫത്താവുകൾ അവിടെ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സംശയ നിവാരണത്തിൻ്റെ വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളിതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് അതൊന്നും മറിച്ച് നോക്കിയ എഡ്ഡി ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി മക്കളെ പ്രശ്നം വാരിൻ്റെ പ്രശ്നം കുടുംബ പ്രശ്നം എന്തിനും ചോദിച്ചാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിൽ മാന്യമായ പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സമഗ്രമായ ഒരു ദീനിനെ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാറ്റിലും അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമായിട്ടാണ് ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആയത്തിൽ കൃഷി എല്ലാ നിസ്കാര ശേഷം ഓദ്യ അവൻ അന്ധവിശ്വാസിയാണ് ആയത്തിൽ കൃഷി എല്ലാ നിസ്കാര ശേഷം ഓദ്യ അവൻ അന്ധവിശ്വാസിയാണ് അത് സ്വർഗത്തിക്ക് മരണം മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ തടസ്സമുള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒക്കെ ഹദീസാണ് ദിക്രി ചെല്ലിയ ദ്വാ ചെല്ലിയാലൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസിയാണ് ആളുകൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദീൻ എന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ലാ ഇല്ല അല്ല വാഹദ ഉല്ലാ ഷെരീഖ് അല്ല ലഹുൽ മുൽക്കു അലഹുൽ ഹം ദോ അല കുൽഷയും കതിർന്ന് നൂറ് പ്രാവശ്യം രാവിലെ നൂറ് പ്രാവശ്യം വൈകുന്നേരം ചെല്ലിയാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളും എന്നുള്ള മോചനം പിശാചിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കിട്ടുന്നതാണ് അത് ചെല്ലാൻ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ സ്വഹിയായ ഹദീസുകളല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ദീന് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കു കിട്ടണം നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ ദാമ്പത്യം നമ്മുടെ മക്കൾ എല്ലാറ്റിലും പരിഹാരം ദീന് കൊണ്ട് കിട്ടും ഞാൻ എന്നും ഓർക്കും ഒരാൾ അസ്ര നിസ്കരിച്ച് ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വന്ന് പുറത്തു നോക്കും എനിക്ക് പരിചയവും കൂടി ഇല്ല അയാളൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ ഞാൻ വീട്ടിൽ വായിലോടൊന്ന് കയറ്റിയെത്തി എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യൻ അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ കാര്യമാണ് ഭയങ്കര കരച്ച് അപ്പോൾ എന്താ അയാൾ കയറണം എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെ മകള് പ്രസവിച്ചൊരു കുട്ടിയുണ്ട് എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ നിന്ന് മരിക്കണം കണ്ടി ചാടാൻ പോവുക ഏറ്റവും വലിയ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഫലമല്ല ഗുളിക കൊടുത്താൽ ഗുളിക കുടിച്ചും കൊണ്ടാണ് അവൾ കേണ്ടി ചാടാൻ പോകുന്നത് എന്തൊരു സമാധാനം ഒരു പ്രാർത്ഥന അല്ല എന്തൊരു ശമനം കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും നിങ്ങൾ ദീനിയായിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട് വന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പോൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമയം കൊടുക്കാനില്ല എന്നിട്ട് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കയറി വന്നിരിക്കുക വന്ന് അയാൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് വിട്ടു നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ ഡോക്ടറെ നല്ല സൈക്കാട്രിക് മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് ഡോക്ടറെ മാറ്റി ഏകദേശം നോർമലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ കുട്ടിയെയും കൂട്ടി വന്നു എന്താ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അത്ഭുതം മനസ്സിലാവണം ഒന്നുമില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വരെ ഒരു മാനസിക പ്രശ്നമില്ല കുട്ടിക്ക് ഒന്നുമില്ല കല്യാണം കഴിച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എന്താ ഭർത്താവും അവളും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പം എന്താ ഇത് അവൾ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രം പ്രശ്നം വേഗം ആൾക്കാർ പറയും വല്ല വല്ല മാരണങ്ങളോ മന്ത്രവാദങ്ങളോ ഗൂഢോത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്നുമില്ല എന്തേ പ്രശ്നമുള്ളു പറയുങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഉമ്മ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഈ കാലം വരെ ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വീട്ടിൽ സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങളൊന്ന് അലക്കിപ്പിച്ച് നോക്കുകയോ വീണ്ടൊന്നും തുടക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഭർത്തൃ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തുടച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ജനലും കൂടി തുടക്കണം എന്നാലും തുടക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മായി മോന്ന് പരിശോധിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൾക്ക് ഏത് സ്വതന്ത്രമായും ഇഷ്ടം പോലെയും ജീവിച്ചൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചില പ്രതിസന്ധികൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടായാലും അവിടുന്ന് മാനസികമായ വിഭ്രാന്തി ആരംഭിക്കും മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും കൂടി നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ വെറുതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണിത് വന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേജ് ഖുറാനും കുറച്ച് ദിക്കുകളൊക്കെ ചെല്ലി ഒന്ന് മനസ്സമാധാനമാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഉപദേശങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ ഈ സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടവനാണ് ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ അതാരെങ്കിലും ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാകുക ഓൻ ജിന്നിറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഓ അടിച്ചിറക്കാൻ പോവുക എന്തൊക്കെ സുഹൃത്തു നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിലെ കാഴ്ചപ്പാട് നിന്ന് വന്ന
അവന് എഴുപതിനായിരം ആളുകളുടെ കൂടത്തിൽ ആ സ്വർഗത്ത് പോൾ ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പോകുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അത് വെച്ച് ലോക പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ഒരാളോട് ആവശ്യപ്പെടൽ കരാഹത്താണെന്നാണ് അവനവൻ ചെല്ലിയാൽ മതി ദിക്കറും പ്രാർത്ഥനയും തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് സമൂഹത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ യാഥാസ്ഥികരായ അന്ധവിശ്വാസികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവർ ചെയ്യണത് അതാണ് ഇവരെ വിശ്വാസം ഇവർ മൊത്തം ജനങ്ങളെ ശിർക്കിലേക്കും യാഥാസ്ഥികത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുകയാണ് എന്ന് പച്ച കളവാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ ജിന്നുകളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് ആരും പറയല്ല ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു മഹാസദസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ജിന്നിനോട് യാതൊരു ബന്ധവും മനുഷ്യന് പാടിൽ നിന്ന് ശക്തമായി വിരോധിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം ഒന്നും നമ്മൾ കാണാത്ത ജീവികളോട് ഒരു നിലക്കുള്ള ബന്ധവും ഏത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാകട്ടെ ഒരു ബന്ധവും പാടില്ലെന്ന് അതിശക്തമായി വിരോധിച്ച ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആശയം അതുപോലെ ജനങ്ങളോട് പറയുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പറയുന്നവർക്ക് തൽക്കാലം ജനങ്ങളെ പിടിച്ച് തരം തിരിപ്പിക്കാനും പറ്റും പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ സമാധാനം പറയേണ്ട ഒരു ലോകത്ത് ഈ ആരോപണ വിധേയരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിൻ്റെ സാക്ഷി അവിടെ പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം വരും ഞാൻ ദീർപ്പിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ തുടരുകയാണ് ആളുകളുടെ പുറകെ ഈ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലല്ല സുഹൃത്തിന് സത്യമായ ദീനിൻ്റെ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങളുടെ പ്രബോധനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രബോധന വീതി സുന്ദരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതിൻ്റെ തടസ്സങ്ങൾ നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചില വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഏ നമ്മൾ മുജാഹിദുകളല്ല നമുക്ക് തൗഹീദില്ല നമ്മൾ പ്രശ്നക്കാരാണ് നമ്മൾ ഐക്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായി പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ സുഹൃത്തുക്കൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രബോധന രംഗം എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ചില വഴികൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ പലപ്പോഴും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് നിന്നത് അവിടെ കേരണം നേതുമ്പോൾ ഇവിടെ കേരണം നേതിയിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ മത്സരത്തിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ അല്ല മൂന്ന് കൊല്ലത്തിലേറെയായി ഈ മഹത്തായ പ്രബോധനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ നിർവഹിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സുന്ദരമായി ഈ ഇസ്ലാമിന് എല്ലാവരെയും പ്രബോധിതരായി കണ്ട് മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അമുസ്ലിങ്ങൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീട്ടിലും ദാവത്ത് എത്തിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ചെറിയ അപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ കളിച്ചങ്ങാടം എല്ലായിടത്തും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് നൂറുകണക്കിന് സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ നടക്കുക ആ കുട്ടികൾ ആ കളിച്ചങ്ങാടം കഴിഞ്ഞാൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു നല്ലൊരു ദീനി സംതൃപ്തി കിട്ടിയാണ് പോണത് ഹയർ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഘം അത് അപ്പോൾ പ്രോഫ്കോൺ ഈ ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ഏ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒരിക്കൽ പോലും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്ത മുസ്ലിം വീടുകളിൽ ജന്മം കൊണ്ടു എന്ന മാത്രം യോഗ്യതയുള്ള ആളുകളെ എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അമുസ്ലിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തം വിശ്വാസപരമായും കർമ്മപരമായും സ്വഭാവപരമായും അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആനുകാലികമായ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാം ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രീ മെരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പോയി ഞാൻ അവിടെ കൂടിയ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്ത വല്ല പെൺകുട്ടികൾ മനസ്സിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി ഇല്ലാത്ത വല്ല പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊന്തിക്കണമെന്ന് അനേകം ആവർത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് കൈപൊന്തിച്ചത് രക്ഷിതാക്കൾ അറിയണം പുതിയ ലോകക്രമം സുഹൃത്തുക്കളെ വിവാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ഉള്ള പ്രബോധനങ്ങളെയും തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നവർ ചെയ്യുന്ന ക്രൂര വഞ്ചനയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജനങ്ങളോട് നൂറുകണക്കിന് ഇസ്ലാമിക ആദർശങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് കൗമാര പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾ പുതിയ തലമുറയിൽ അപകടങ്ങളാണ് ഈ
നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ വിഭാഗീയതയും മറന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും കെട്ട് ദൂരീകരിക്കണം നമ്മളിവിടെ വിശാലമായ ഒരു ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേണം മുജാഹിദ് മനസ്സുള്ള തൗഹീദുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു വിശാല കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നും വിസ്തൃതൻ ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അപക്വമായ ആദർശപരമായ എല്ലാ തകരാറുകളെയും ശരിയാക്കി കൊടുത്ത് ഈ വിശാലമായ കൂട്ടായ്മയെ ഈ സെലഫി പ്രസ്ഥാനത്തെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുവാനുള്ള ഒരു നേതൃത്വമാണ് വിസ്ലം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അനാവശ്യമായ ചർച്ചയ്ക്കില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ വില കുറഞ്ഞ ആശയ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ദൂരീകരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധനത്തെ വളരെ ഭംഗിയായി പ്രമാണബദ്ധമായി നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മുന്നേറ്റമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മുന്നേറ്റത്തെ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും സഹായിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് അടുത്തറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ നിലക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനവും ഈ പ്രബോധനവും ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഇവിടുത്തെ മതേതരത്വത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകളും എല്ലാവരും ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ എൻലൈറ്റിംഗ് കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേർഭഥം വീക്കിലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ച് വായിക്കണം റേഡിയോ നിങ്ങൾ ഇന്നു തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പീസ് റേഡിയോ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പുതിയ പ്രബോധന ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന മുന്നേറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭാഗമാക്കാകണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് ആനുകാലികമായി ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ചുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ വിശദമായി ദൂരീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന വിസ്ലം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ടി കെ അഷറക്ക് ഇവിടെ നിർവഹി നിർവഹിക്കുന്നതും ഈ സദസ്സിലുള്ള ആളുകളും ഈ ശബ്ദം അവിടവിടങ്ങളായി കേൾക്കുന്ന ആളുകളും സുഹൃത്തുക്കളെ പുതിയ വിവാദങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പുതിയ വിവാദങ്ങൾ ഐക്യത്തിൻ്റെ പുതിയ ചർച്ചകൾ ഐക്യം നടന്നോ നടന്നില്ലയോ എന്ന സംശയങ്ങൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അറിയുവാനും പറ്റുന്ന ആനുകാലിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് നാം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഈ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമികമായി നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ അകന്ന് നിൽക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ദൂരീകരിക്കാതെ ഒരു പ്രബോധന പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ദാവ സെൻ്റർ ഉണ്ടാക്കി ആസ്ഥാനമുണ്ടാക്കി എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടുത്തെ നിഷ്കളങ്കരായ മുജാഹിദയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരം ഇൻഷാല്ല ഈ ഇതിന് ശേഷമുള്ള പ്രഭാഷണം ഇതിന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വർഗം നേടുക നരകത്തു നിന്ന് മോചനം നേടുക ഈ മതം ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അതിൽ പ്രമാണബദ്ധമായി ജീവിക്കുക അത് പഠിക്കുക പ്രബോധനം ചെയ്യുക എന്ന ഈ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയെയാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കടന്നത് ഈ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ റബ്ബന ആത്തിൻ അഫിത്തുണ്ടി ഹസന വഫിൽ ആഹൃത്ത് സമക്കനാഥ അബനാർ അലഹമുല്ല റബ്ബുലാലമീൻ അള്ളാ